at New Frontier Immigration Law. I'm an attorney and I am with the one and only Sara Ruiz, who I'm getting better and better at saying the R. But hola a todos. Mi nombre es Hillary, la abogada de inmigración in Phoenix, Arizona, in serving you. Te servicio. How do I say serving you? Sirviéndote. Sí, en sirviéndote. Um, en el mundo, eh, en Estados Unidos especialmente. Um, Sarah, uh, ¿cómo está, amiga? Estoy muy feliz de estar aquí. Ya teníamos rato sin hacer en vivo, ya los extrañábamos a todos y estoy muy emocionada de la información que traemos hoy. Yes, okay, so today we're talking about the national IDs that the Biden administration is trying to get Congress to buy into, literally. They're wanting $10 million dollars as the initial rollout for a national ID for undocumented immigrants. Así es. Entonces, hoy vamos a estar revisando un tema que estoy seguro que ya leyeron en todas partes, TikTok, Instagram, Facebook, la ID nacional que el presidente Biden le está proponiendo al Congreso por 10 millones de dólares inicialmente para inmigrantes eh, sin documentos. Yes, and I see Hola Jorge, he's watching, he's liking what he's seeing, it's so good to see you here. Everyone who's watching, I, I sort of see you, but uh, leave a comment so we know you're here. Así es, entonces, hola Jorge, que nos está viendo. Si nos están viendo, no podemos verlos tan fácilmente, entonces déjenos un comentario, hola, eh, su emoji favorito, eh, no lo sé. Yes, I love it. I love favorite emojis. Maria, gracias. Letty, gracias. Um, mis amigos, uh, Maria, Rossi, 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 you tell me. Um, Robert, gracias, gracias por su comentari comentarios. Sí, Sarah? Comentarios. Ah, uh, yes. We've got friends in the house. Estamos amigos en casa. Okay. Um, so the, the national ID, do we want it? Do we not want it? So let's talk first about who would it apply to and what would be kind of the purpose. And then we can analyze whether this is just a political ploy, whether this could actually be helpful to you. And hola, Ros Rosy, ¿cómo está, señora? Así es, entonces la, la ID nacional. Primero vamos a ver a quién aplica, a quién no aplica, beneficia, no beneficia, qué está pasando. Rosy nos acaba de preguntar qué significa y esto en qué ayuda y para allá vamos. Ok, so, the national ID would apply in the initial rollout to people who are already in removal proceedings. So, if you are supposed to go see an immigration judge, This, this would be something only available to you. So you're already in the system and they're going to use a QR code, which is like what we've seen in the pandemic, really common in restaurants. Instead of them giving you a menu, they give you the QR code to scan with your phone. With the QR code, you're able to see a lot of your immigration papers. So everything that perhaps you filed ever, ever in your case, and then you come see someone like me and you want me to do your appeal. Instead of having to do a FOIA, like I was just talking to someone who works in the firm and we're wanting to do a FOIA for him to figure out what his criminal history was that led to him getting deported a few years ago. And we have been searching and searching. Well, man, wouldn't it be amazing if we could just scan a QR code and look to see what his criminal conviction was? This would allow um, people who were already in the system to be able to do that. Exacto. Entonces vamos a empezar por el principio, como dicen por ahí, a quién aplicaría esta eh, ID nacional a las personas que ya están en el sistema, están en eh, lo que llamamos proceso de deportación o están en proceso con un juez. Entonces estas personas son las que podrían aplicar para la ID nacional y básicamente lo que haría, lo que va a hacer es que esta ID va a tener un código QR como el que vemos en los restaurantes para ver el menú. Eh, que vimos en la pandemia y este, este código QR va a tener todos los documentos que tú has llenado frente a la ley. Entonces, eh, peticiones, convicciones, todo esto que uno normalmente obtiene a través de un FOIA, lo vamos a poder, lo podríamos ver a través de este código QR. Esto haría las cosas mucho más fáciles, ya que eh, los FOIAs toman eh, cierto tiempo para recuperarlos y justamente hablábamos con alguien en la firma, un cliente que necesitamos ver su historia criminal que llevó a una deportación hace algunos años. No sería increíble poder ver esta información a través de un código QR y así cuando vayas a ver a algún abogado, cuando vengas a Nueva Frontera, va, 
podríamos ver rápidamente cuál es tu historia y cómo podemos ayudarte. Yes, that's such a huge advantage that people would have. I want to pause here and just give some love to folks who are giving us some amazing comments. And I'm so glad that this information is helpful. What is val valiosa? Um, valuable. Valuable. Oh, I love it. That's so wonderful. Muchísimas gracias, Javier. And Maria, ¿cómo está? It's always so good to see you. And I hope that you and your family are doing well. And Robert has a long comment. So Sarah, maybe you can help me with this because I'm reading through it and I can understand some of it. Okay, so... Um, so this is one of our, um, of part of the family. And he says, you made the miracle. Thank you for existing. God bless you. I want to invite you out to eat when my, re when my love open my residency, my green card comes, I already have my work permit. Thanks, um, to the firm. You're the best lawyers. I have been previously been taken advantage of in Lubbock, um, and in El Paso. And you made the miracle of fixing my papers in eight weeks. Thank you so much, attorney. For I'm like even amazed myself. <laughs> <laughs> I'm like eight weeks. Don't tell anybody that. I have. Like, there's, we have people who like say, "Gracias, Robert." Is um, um how do I say miracle? 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 Milagro. Milagro in um in tu caso and. Uh, the thing is we, we have people who see that and they're like, how did this happen? And that sort of thing. And I think that there, sometimes they're just God's hand is on certain cases and it's nothing to do with me. Um, I just, I am grateful that God is with you and it's not that God is not with other people. I can't explain how some cases work and others don't, but I am so grateful to be part of miracles every single day. Así es, estamos muy felices por esto. Eh, obviamente queremos que sepan que ocho semanas es un milagro, es la mano de Dios. No siempre pasa así y sí, no, eh, Dios está con nosotros. Sin embargo, algunos casos funcionan así, pero lo que nos queda a nosotros es apoyarte, cuidar tu caso, servirte. Y bueno, aquí está la prueba de que los milagros sí suceden. Yes. Ok. We'll go back to the work now, but that mean, that makes us feel so good when we see people who are serving and we're giving value to you. Así es. Entonces vamos a continuar con el tema, pero estamos felices de haber eh, de recibir esas noticias y queremos seguir dando la información a ti y a lo, a lo mejor a tus amigos que la necesitan. Compárteles este video. I think the question everyone wants the answer to is, is the national ID a good idea or is there some type of trap door, like some type of trick that's going on here? Y creo que la, la pregunta que todos quieren saber es, ¿verdaderamente es la ID, la ID nacional una buena idea o hay algo detrás, hay algún truco, hay alguna trampa? From my perspective, I think there's no disadvantage. I cannot see a single way that it would be a bad thing for you. And here's why. The government already knows you're here. The irony that everywhere in the news and even as they're describing who this applies to, it's undocumented immigrants, which is such a silly way to describe uh, describe you because there are a lot, you have lots of documents and the government has lots of documentation about you. In fact, you're already in... Um, proceedings in immigration court. The judge knows you're here. So there are many, many documents. Um, and so I don't know why we say undocumented immigrants. You just don't have the document and that's what we're here for. Exacto. Entonces, eh, de entrada queremos decirles que no vemos ninguna desventaja a que exista eh, la ID nacional. Eh, di, obviamente, este aplicará para ciertas personas eh, lo que se le llama eh, migrantes sin documentos, lo cual es un poco, no hace sentido porque tienes sí. muchos documentos, solo no tienes el documento, pero para eso estamos nosotros aquí. Entonces, sí. eh, de entrada, no vemos ninguna desventaja. Yeah, so I really can't see a downside. The other advantage is if you lost your passport and your home country is not going to issue you a new one, you don't really have any type of ID where you could go get open a bank account here. Like the one thing you need in the United States to be able to open a bank account. And I love Bank of America for this reason. I That's where I bank. Um, we have several banks, but Bank of America is who I always recommend to clients who don't have status here yet. 
is you go in with a passport. You have to have a current ID, can't be expired. So if for some reason, you know, you don't have to have a social security number. You don't have to show that you have, you know, papers to be here. You just have to show who you are um, in order to open a bank account and get a debit card and those types of things. But the problem becomes when you can't renew your passport or you lose your passport and your home country won't issue you a new one. And then you become ID less. So it's not even a matter of, I don't have a driver's license. It's, I literally can't prove who I am to anyone, no matter what. And when you're stuck here in the U S because if you leave your barred possibly forever, you, um, you really find yourself in a difficult position. So this would help alleviate that. And um, next year, I, or maybe it's actually in October of this year, I still haven't gotten my real ID myself. So I'm gonna have to carry my passport. All of your driver's licenses that do not have the little real ID star on it are not going to be sufficient to fly domestically within the United States. I won't be able to go from, you know, here in Arizona to go see my mom and dad in Kansas because I won't, unless I take my passport, I won't have a valid ID in order to fly here in the United States where this, um, this national ID would be able to help with that. It's going to be, it would be considered a real ID. Exacto. Entonces, obviamente tenemos la situación de que eh, pues no se le ve ninguna cosa mala. De hecho, eso podría ser muy positivo para la gente que tiene algún problema con su pasaporte. Eh, digamos que tu país de origen no puede darte un pasaporte nuevo, lo pierdes, se te rompe y entonces no tienes manera de probar que la persona que dices que eres, eres tú. Y entonces, por ejemplo, nosotros aquí siempre recomendamos Bank of America eh, para, para nuestros clientes que no tienen documentos, ya que no necesitan... Okay, Sarah, you have seguro. to show me your cat. I'm sorry. Uh, Where's the cat? I'm yes, sorry. Cat. No, I um, want to see her. I don't know Too where... Far away. I hear, but anyway. <laughs> okay, go ahead, go ahead. Eh, no necesitas <laughs> un número de seguridad social. No necesitas eh, probar tu estatus. Lo único que necesitas es una ID que muestre eh, que tú eres tú. Entonces, si estás um, atrapado en esta situación, la National ID va a ser muy, muy, muy beneficiosa para ti. Y entonces vamos a tener otra situación. Si ya viste nuestro video sobre la Real ID o la ID real, sabes que en marzo de 2023, para volar dentro de los Estados Unidos, tu licencia de conducir va a necesitar el sello de Real ID o un pasaporte o una residencia. Entonces, para las personas que no tienen acceso a estos documentos, eh, la, la segunda mejor opción sería tener esta eh, ID nacional, esta identificación nacional, porque eso les va a permitir volar dentro de los Estados Unidos, eh, aunque no tengan estatus. Entonces, sabemos que a lo mejor no puedes salir porque no to todavía no tienes tu estatus, pero esto es una situación que se va a presentar en marzo eh, de 2023, eh, querramos o no. So, the, la última pregunta es, is this just the Biden administration trying to do something political? Is the national ID something that's trying to get, that Biden is trying to use as a way to, to sway the Hispanic or immigrant vote? And I don't think it is. I really don't. It it's going to cost at least $10 million and it's going to benefit everybody. So if your court date changes, this sort of thing happens all the time. And it stresses me out because they, the court mails everything, everything is still in paper. So if you move or for some reason, the mailman or the mail lady drops your envelope in the wrong person's house and you don't get it, And then you get ordered removed because you didn't show up to court because the judge changed your date and you didn't get your notice. It creates living hell for so many people every single day because of these simple, you know, glitches in this system where when we can inject some technology into this, it definitely can help. And it's going to make the answers to your questions so much more readily available. So I don't think that this is a political ploy to manipulate anyone and it's not going to risk, you're not going to risk anything by having this. So I love seeing that the government is trying to be innovative and find a solution that not only helps the government do a better job, gives you better access to your information, 
but overall can help remove fear from the process because you have constant access to your case. So if this immigration lawyer, so far, two thumbs up. <laughs> ok, entonces, eh, bueno, hay una tercera pregunta que se está repitiendo muchísimo, que es que si, si el presidente Biden está utilizando esta propuesta para tratar de eh, animar a los votantes hispanos a votar por, eh, por su partido. En realidad nosotros no creemos que sea así, ya que esto va a costar mucho dinero eh, y sobre todo lo que va a hacer es ayudar a que el gobierno pueda hacer mejor su trabajo, ayudar a que las personas puedan tener a la mano sus documentos. Esto es muy, muy útil cuando se trata de un caso que se está llevando en la corte, porque en la corte todavía todo se hace por papel. Entonces, si tu corte eh, cambia de fecha, que esto pasa todo el tiempo y se genera un gran problema, y genera un problema para los abogados, eh, te van a enviar eh, esa notificación y si el correo llega al lugar equivocado, si se moja, si algo pasa y tú te presentas a la corte, vas a haber perdido esa comunicación. Entonces, el tener una eh, ID nacional que pueda darte acceso a tus documentos, a tu información al minuto que lo haces, es una gran manera de remover el miedo del proceso, de permitirle al gobierno hacer un mejor trabajo y en general de ayudar a las personas que todavía están eh, en espera de sus documentos. Entonces, estos abogados aprueban la ID nacional. Esperamos que el Congreso pueda participar también y que todas las personas en esta situación puedan acceder a ese gran beneficio. Sí, yes, y gracias Israel por su comentario. Es so, es so sweet. Um, here's the other thing. I'll believe it when I see it. You know, they say it's like an act of God or an act of Congress to get anything done. And we have to get this all the way through Congress. So what I like seeing is that Biden is, the Biden administration is trying to test and trying to get different ways to streamline the process through um, Congress. So let's, let's, I'll believe it when I see it. So we don't need to get too wrapped around the axle or really even pay very much attention right now. It's a very harmless option that could actually be very beneficial if it actually works and it actually gets rolled out. So let's, let's wait and see. And between here and there, you can always reach out to us because we are the leaders in our field for helping you not only be able to fix your papers without leaving the country, but most importantly, be able to get real solutions for real problems that aren't just immigration law problems. These are personal problems. When you can't fly to go see your family, when you can't register your car that you just paid for. These are personal problems that through immigration law, we at New Frontier can help you solve. Send us a message or give us a call. We answer our phone 24 7. We are not like any other lawyer you're ever going to work with. And some people love that. And <laughs> I think that you will too. Así es. Entonces, bueno, dicen por ahí que ver para creer. Obviamente estamos felices de ver que la administración de Biden está proponiendo eh, maneras creativas de ayudar a la comunidad migrante. Obviamente esto todavía está lejos de ser realidad, tiene que pasar por el Congreso y pues estamos esperanzados, queremos ver estas cosas suceder. Sin embargo, mientras eh, hay que eh, permanecer esperanzados, si tú tienes una opción hoy, eh, espero que podamos ayudarte a revisarla porque esta opción suena increíble, pero todavía no es una realidad. Entonces, las opciones que están disponibles hoy para ti son las que con las que podemos ayudarte. Estamos aquí para ti. Queremos resolver tus dudas. Envíanos un mensaje. Llámanos. Contestamos a todas horas. Eh, queremos tener, tenemos un equipo increíble que te va a ayudar con estos problemas que son personales. No, no eres un problema de inmigración. No, no eres tu estatus de inmigración, eres mucho más que eso. Eres un padre, eres un hermano, eres un hijo, eres una hermana, una hija y mereces obtener tus documentos. Entonces queremos ayudarte eh, de la manera en que podamos. A, ayudamos a muchas personas a arreglar sin salir, a obtener su permiso. Entonces mándanos un mensaje. Estamos, eh, estaremos felices de ayudarte, de encontrar una opción para ti. Mientras esperamos que estas otras propuestas sucedan o no, eh, veamos qué podemos hacer por tu caso hoy. Queremos que vivas libre. And if this video is helpful for you, because I know a lot of people are wanting to know, 
what we try to do is provide kind of no BS answers in, in simplest forms possible. If you think a friend would find this helpful, either send it to them in a DM or just share it on your page. We would super appreciate that because we are just here to give value. Así es. Entonces, si tú encontraste este video eh, de ayuda, te resolvimos algunas dudas. Créeme que tus primos, tus vecinos, tus amigos del trabajo también tienen estas dudas. Por favor, compárteles este video por aquí, por Facebook, por WhatsApp. Queremos eh, que todas las personas eh, sepan de esto, eh, tengan una visión más amplia, puedan compartirlo, puedan debatirlo. Eh, y estamos aquí para darte información real. All right. Hasta luego, amiga. Adiós. Hola, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal. Comparte esta información, déjanos tus dudas en los comentarios y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.